నమస్కారం బీవీడి ప్రసాదరావు తెలుగు రాతలు నుండి మది ఆవల ఆడియో స్టోరీ రెండవ భాగం వాతావరణం చల్లగా ఉంది అప్రస్తుతం అనుకోవద్దు నా గురించి చెప్తాను అంది ఆమె నవ్వుతూ అయ్యో మేడం అలాంటిదేం లేదు నేను కుతూహలంతోనే వచ్చాను చెప్పాను నవ్వుతూ ఇది మీ ఆఫీస్ కాదు మేడం అనక్కర్లేదు మీ ఇద్దరు వయసులు రమారామీ ఒకేలా ఉన్నాయి పైగా ఒకే స్థాయి ఉద్యోగాలు పేరులతో చక్కగా పిలుచుకోవచ్చు ఎబ్బెట్టు కాదు భేషజాలు వద్దు అన్నారు ఆ తల్లిదండ్రుల్లోని ఒక ఆయన నేను నవ్వేశాను ఆమె అంది అమ్మా నాన్నలకి పట్నం వాతావరణం నప్పలేదు వీళ్ళకి ఇక్కడి వాతావరణం చక్కగా సరిపడింది దాంతో వీళ్ల చొరవం మేరన ఉన్న కొద్దిపాటి స్థిరాస్తుల్ని అమ్మేసి చిన్నపాటి అప్పు కూడా చేసి వీళ్ల కోసం ఇక్కడ ఈ ఏర్పాట్లు చేశాను అమ్మా నాన్నలకి నటనలో శిక్షణ ఇవ్వడం అంటే చాలా మక్కువ ఎక్కువ అందుచేతనే ఆ తరగతులు ఇక్కడ వీరు హాయిగా నిర్వహించగలుగుతున్నారు ఆ కనిపిస్తున్న గదులు ఆ తరగతుల కోసమే కట్టించినవి అని చెప్పింది మంచిదే ఇది ఒక సత్వ్యాపకం ఈ వయసులో వీళ్లకి అన్నాను అంతే అంతే అన్నారు ఆ తల్లిదండ్రుల్లోని ఆవిడ నేను తలాడించాను నవ్వుతూనే ఆమె అంది నేను ఉద్యోగరీత్యా అక్కడ ఆఫీస్కు దగ్గరలోని వర్కింగ్ ఉమెన్ హాస్టల్లో ఉంటున్నాను పబ్లిక్ హాలిడేస్లో అలాగే మన సంస్థ రీతిన వస్తున్న హాలిడేస్ ప్రతి శని ఆదివారాల్లో ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్లతో ఉంటుంటాను అత్యవసరమైతే మొబైల్ ఫోన్లున్నాయి నా చెంత గుడ్ కండిషన్ స్కూటీ ఉంది అని చెప్తోంది హుషారుగా నేను సౌఖ్యంగా వింటున్నాను వారంలో సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు చుట్టుపక్కల నుండి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు నటనలో శిక్షణ కోసం అమ్మా నాన్న వాళ్లకి ఉచితంగానే శిక్షణిస్తూ ఉంటారు పైగా ఆయా తరగతులతో ఆ రోజుల్లో వీళ్లు బిజీగా ఉంటుంటారు వంట మనిషి ఉంది ఇంటి మనిషి ఉన్నాడు ఆ ఇద్దరూ భార్యాభర్తలు అమ్మా నాన్నల పర్యవేక్షణలు సాగవుతున్న కొద్దిపాటి కూరగాయల లాంటి పంటలను చూస్తూ అమ్మా నాన్నల చెంతనే వాళ్లు తిరిగేలా ఏర్పాటు చేశాను వాళ్లకి నేను ఇక్కడ ఉన్న రోజుల్లో మాత్రం సెలవు దినాలు అంతా సవ్యంగానే సాగిపోతుంది అని ఆమె చెప్పడం ఆపింది అప్పుడు ఇది నాకు ఒక చక్కని అనుభూతి మీది మంచి నడత పైగా సమ్మతమైన రీతి అని చెప్పాను ఆమె నవ్విస్తూ భలే నేను తొలుత పొరపడ్డాను కాని మీ మాటలు కూడా మీ రాతల మాదిరిగానే ఉంటున్నాయి అంది అన్నట్టు మీరు నాతో ఏదో కథ రాయించాలన్నారు అన్నాను అది మాట్లాడతాను మీ లంచ్ మాత్రం ఇక్కడే అంది ఆమె అయ్యో ఎందుకు మేడం నేను వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడికి రాకపోకలు ఏమంత దూరం కాదుగా అన్నాను అరే ఇది ఆఫీస్ కాదన్నానుగా అన్నారాయన తర్వాత పెద్దగా నవ్వారు ఆవిడ నవ్వింది ఆమె నవ్వింది నేను నవ్వేశాను మేము అలా నడుస్తూ మాట్లాడుకుంటాం మీకు షార్ట్ ఫిల్మ్ స్టోరీని ఈనిచే రాయించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను చెప్పిందామె తన తల్లిదండ్రులతో వాళ్లు సరే అన్నారు పిమ్మట నేను ఆమె ఆ చోట్లోని చెట్ల నిడను నడుస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ మాటల మధ్యన ఆమె పెన్నేం చెప్పింది అలాగే నా తల్లిదండ్రులకి తన స్టూడెంట్స్తో కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రూపొందించాలని ఉంది అది నా సూచనే కావచ్చు ఏదైనా అది వారికి నచ్చింది సో మీ రచనలు బాగుంటున్నాయి వాటిలో కొన్నింటినీ అదే దృష్టితో చదివి ఉంచాను ఇతరుల కథల కొన్నింటినీ అందుకోసం అట్టే పెట్టుకున్నాను కూడా కాని తొలుత ఒక ఫ్రెష్ స్టోరీని తీసి చూపాలని ఉంది ఈ సమయాన మీ పరిచయం కలిగింది సో మీ సహకారం కావాలి అని చెప్పిందామె నాకు ఆసక్తిగా ఉంది ఎలాంటిది కావాలి అని అడిగేశాను చెప్తాను అని ఆమె ఒక చెట్టు నిడన ఆగిపోయింది అక్కడే ఉన్న ఒక బండ మీద కూర్చుంది నాకు దానికి ఎదురుగా ఎడమగా ఉన్న ఒక బండను చూపుతూ కూర్చోమంది నేనక్కడ కూర్చున్నాను ఆమె చెప్పడం మొదలుపెట్టింది ఒక తల్లి ఒక తండ్రి వారు పల్లెవాసులు ఆ తండ్రికి ఆయన నాన్న కూడా తీసిన కొద్దిపాటి పంట పొలం ఒక ఇల్లు ఉన్నాయి దస్తూరి బాగుంటుందని ఆ ఊరికరణం పద్దుల రాతలకై ఆ తండ్రిని తనతో తిప్పుకునేవారు అడపాదడపా దస్తావేజు లాంటివి కూడా రాయిస్తూండేవారు ఎంతో కొంత ముట్ట చెబుతూ ఉండేవారు ఆ తండ్రి ఆ తల్లి తమ పొలంలో ఏవో కూరగాయల లాంటివి పండిస్తూ వాటిని అమ్ముకుంటూ ఉండేవాళ్లు అదో కొద్దిపాటి వనరు వారికి అలానే ఆ తండ్రికి నాటకాలు సరదా వాటికి దర్శకత్వం వహిస్తుండేవారు మొదట్లో ఆ నాటకాల్లో నటిగా ఆ తల్లి నటిస్తుండేది అప్పుడే వాళ్లకు పరిచయాలయ్యాయి అలా వాళ్లు భార్యాభర్తలయ్యారు వాళ్లకు ఒక సంతానం కలిగాక వాళ్లు మరో సంతానం కోరివద్దనుకున్నారు వాళ్ల ఒక్కగానొక్క సంతానం ఆడపిల్ల ఆ పిల్లని ఆ తల్లి తండ్రి అపురూపంగా లాలిస్తూ ఆ పిల్ల ఆలనా పాలన అతి అద్భుతంగా చక్కబెట్టారు ఆమెను బాగా చదివించగలిగారు ఆ పిల్లకి పట్నంలో ఉద్యోగం వచ్చింది దాంతో ఆ తల్లి తండ్రి జీవనం ఇకనైనా మిన్నగా సాగాలని ఆ పిల్ల వాళ్లకి నచ్చినట్లు అన్నీ సమకూరుస్తూ తన పిల్లల్లా వాళ్లని చూసుకో తలుస్తుంది దానికే తన పెళ్లి తప్పక అవరోధం అవుతుంది అన్న కారణంతో ఆమె పెళ్లివైపు మొగ్గకూడదన్న దృఢ సంకల్పానికి వచ్చింది అందుకు ఆ తల్లిని తండ్రిని అతి ప్రయాసతో ఒప్పించగలిగింది ఒప్పించింది 
ఒప్పించింది అనే కంటే శాసించింది అంటే నిజం ఇదీ కథ దీన్ని మీరు డ్రామాగా ప్లే అయ్యేలా రూపొందించాలి అని చెప్పింది నేను విస్తుపోయాను కొద్ది నిమిషాలు మౌనం వహించాను ఇది మీ కథ అని అడిగేశాను ఇది రాయండి మీరు అంది ఆమె త్వరలోనే కలుస్తాను అని లేచాను లంచ్ చేసి వెళ్ళండి అంది ఆమె అలాగే అనేశాను అమ్మకి జరిగిందంతా చెప్పాను ఇదంతా కథగా రాయాలట ఆమెతో చెప్పలేక కాదు ఆమెని నచ్చ చెప్పలేక కాదు ముందు నీతో మాట్లాడాలని అక్కడ ఏమీ మాట్లాడక వచ్చేశాను కారణం ఏదైనా కథని రాసే ముందు నీతో ముందుగా చర్చిస్తాను కదా అని అంటూ ఆమె అభద్రతా భావంలో ఉంది తన పెళ్లి ఎక్కడ తన ఆశయాన్ని నీరుగార్చేస్తుందో అని ఆమె తప్పు ఆలోచన చేసిందనిపిస్తోంది ఏమంటావమ్మా అన్నాను అమ్మ వెంటనే ఏమీ చెప్పలేదు నేను తొందర పెట్టలేదు అయినా అమ్మనే చూస్తూ కూర్చున్నాను అమ్మ కొంతసేపటి తర్వాత లేచింది కిచెన్లోకి వెళ్ళింది మరికొంతసేపు తర్వాత రెండు కాఫీ కప్పులతో తిరిగొచ్చింది నాకు ఒక కప్పు ఇచ్చింది తను కాఫీ తాగుతూ ఆమె చెప్పినట్టే రాసివు అంది నేను కాఫీ తాగడం ఆపి ఆందోళనగా అదేమిటమ్మా నేను అలా రాయడమేమిటి అదే అయితే ఆమె తలంపులా పెళ్లి ఒక అవరోధమని తేల్చినట్టే అవుతుంది కదా అన్నాను అమ్మ నా వంక చూస్తోంది ముందు ఇది చెప్పు ఆమె తలంపు తప్పు అని ఎలా చెప్పగలవు ఆమె భయం అర్ధరహితమా అని అడిగిందమ్మ నేనింకా మాట్లాడలేదు అమ్మే అంది ఎవరు ఆమెకు అభయంగా నిలుస్తారు చెప్పు మరి అంది నేను గతుక్కుమన్నాను అమ్మ నన్నే చూస్తోంది నేను ఆమెని చూస్తున్నాను పెళ్లితో ఆడదే భర్తతో రావాలి వచ్చి తీరాలి అంటే ఇకపై ఆ భర్తకి పైగా ఆ భర్త వైపు ఒకరికి మాత్రమే లోబడినట్టేగా లేదా వాళ్ల సాకులోకి తను వచ్చేసినట్టేగా పెళ్లితో తను సాకులోకి వస్తుంది తప్ప తన వారు ఆ సాకులో ఉండలేరన్నట్టేగా అప్పుడు అట్టి సాకుకి నోచుకొని తన వారిని ముఖ్యంగా ఆధారహీనమైన తన తల్లిదండ్రులని తన పెళ్లి పేరున ఆ ఆడది ఎలా కాలతన్నేయగలదు అని చెప్పడం ఆపిందమ్మ ఆ వెంటనే అయితే నువ్వేమంటావమ్మా అని అడగలిగాను రాసినవాడివి కాబట్టే నువ్వు ఇంతలా సతమతమవుతున్నావు నిజానికి ఏ భర్త ఇలాంటి చోట అభయం కాలేడు ఇది ఒక రీతి అంతే తప్పు పట్టడం తప్పు వెతకడం తప్పు ఇది ఆమె గ్రహించినట్టుందిరా కన్నా అంది అమ్మ నేనేమీ అనలేదు ఆమెకు అభయమిచ్చేవాడు తారస్పడితే బాగుంటుంది అది అవాస్తవం కాదు అసహజం కూడా కాదు కాని అట్టి మేలు రాతలకే పరిమితమైపోతున్నాయి అంది అమ్మ నేను లేచాను పడుకో అమ్మా అన్నాను అమ్మ లేచింది నేను నా గదికి వెళ్లిపోయాను మర్నాడికి కథ పూర్తి చేసేశాను అమ్మకి చెప్పి వెళ్లి ఆఫీసర్ కరుణని కలిశాను మళ్లీ ఇద్దరూ ఆ చెట్టు కిందే కూర్చున్నాం నేను రాసిన కాగితాలు ఆమెకి ఇచ్చాను నేను రాసింది ఆమె చక్కచక్క చదివేసింది ఇదేమిటి ఇలా రాశారు అంది నేను మాట్లాడలేదు ఆమె భలే ఒక భర్త తన భార్య వైపు వారిని కూడా తన వారితో కలుపుకుని ఒకే కుటుంబంలా సంసారం సాకడమా అంది నేనింకా మాట్లాడలేదు ఆమె ఈ ముగింపు కథలకైతే బావుంటుంది పైగా కథల్లోనూ ఇలా ఉంటుంది అంది నేనన్నాను లేదు వాస్తవంలో అక్కడక్కడా కనిపిస్తాయి నేను నమ్మను అంది ఆమె నమ్మాలి ప్రయత్నించింది ఏమీ జరగదనేయడం జరగదనుకోవడం సరికాదు ఊహ కంటే ప్రయత్నం మేలైంది అన్నాను అవాస్తవానికి ప్రయత్నం ఒక అత్యాశ అవుతుంది పైగా నవ్వులపాలు చేసింది కూడా అంది ఆమె అదే కూడదంటుందాను ఆధారం లేని వాటిని చేపట్టడం ప్రకటించడం ముమ్మాటికీ తప్పు 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 అని అనేశాను అవునా సరే నేను రాయమంది నా కథే మారి నా మనసరిగిన మీరు నా తీరుని ఖండించి ఈ మీ కథలోని అతళ్ళ మెసిరుకుంటారని హామీ పలికి నన్ను పెళ్లి చేసుకోగలరా రాతతో కాదు చేతతో చూపగలరా అని అడిగిందామే నేను కదిలాను ఆమె నవ్వుతోంది మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను మీ ఆశయానికి తోడుగా నిలుస్తాను మా అమ్మ మీద మీ తల్లిదండ్రుల మీద ఒట్టు అని చెప్పేశాను ఆమె నవ్వు ఆగింది అది నూ నిమిషంలోపే నమస్కారం ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ప్లీజ్